today the topic of discussion is digestive system of penis penis in the digestive system broad aite nenda aite thirikka alimentary canal and a digestive gland digestive gland is otherwise called as hepato pancreas or liver alimentary canal again divided into three divisions stomodium mesodium and protodium stomodium or foregut consists of mouth buccal cavity esophagus and stomach naal divisions aanu stomodium thirullathu mesodium or mesendron or midgut second division aanu അത് ഇൻഡസ്റ്റേനൽ പാർട്ടാണ് മീസോഡിയം കാണുന്നത് ദെൻ ലാർജ് ഏരിയ മീസോഡിയം ദെൻ ദ തേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് പ്രോട്ടോഡിയം ഓർ ഹൈങ്കൾട്ട് ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് റെക്റ്റം ആൻഡ് ഏനസ് അത് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും റെക്റ്റം നമ്മളെ റെക്റ്റൽ റീജൻ ഏനസും അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റോമോഡിയം ആൻഡ് പ്രോട്ടോഡിയം എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് എക്റ്റോഡേമൽ ലൈനിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഇൻഡിമ മീസോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോഡമൽ ലൈനിങ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഡിവിഷൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോമോഡിയത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് പാർട്ടാണുള്ളത് മൗത്ത് ബക്കൽ കാവിറ്റി ഈസോ ഫാങ്കസ് ആൻഡ് സ്റ്റൊമക്ക് മൗത്ത് പക്കൽ കാവിറ്റി ഇത് തന്നെയാണ് മൗത്ത് ഈസോ ഫാങ്കസ് സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റൊമക്കിന് ഉണ്ടായിട്ട് വലിയ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പക്കൽ കാവിറ്റി കാണുന്നുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ മൗത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മൗത്ത് കാണുന്നത് ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ലിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് മിഡ് വെൻട്രലായിട്ട് വെൻട്രൽ പൊസിഷനാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം വെൻട്രൽ റീജിയൻ ഇത് ദിസീസ് ദിസീസ് ഡോൾസൽ റീജിയൻ ദിസീസ് വെൻട്രൽ റീജിയൻ അപ്പോൾ മൗത്ത് കാണുന്നത് മിഡ് വെൻട്രലി ആയിട്ടാണ് മൗത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സെഫാലിക് സെഗ്മെൻറ്റ് സെഫാലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻറ്റിറിമോസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സെഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് അത് കാണുന്നു അതിനെ ഗാർഡ് ചെയ്തേണ്ടത് ലേബ്രം ഒരു കൈറ്റിനസ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ലേബിയമാണ് അതൊരു ബൈലോബഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ലേബിയത്തിൻ്റെ രണ്ട് ലോബ്സിനെയും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പാരാനാത്തെ എന്ന് പറയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്നതാണ് പക്കൽ കാവിറ്റി അത് ഷോർട്ട് ആൻഡ് കംപ്രസ്ഡ് ആണ് അത് ഈസോഫാഗസിൽ വന്ന് തുറക്കും അതിനും ഈ ബക്കൽ കാവിറ്റിക്കും സെവറൽ ഫോൾഡിങ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റൊമക്ക് ഈസോഫാഗസ് എന്ന് ചെറിയൊരു റീജിയനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപോലോ ഈസോഫാഗസ് ഈ റീജിയനാണ് ഈസോഫാഗസ് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ റീജിയനാണ് ഈസോ ഫാങ്സ് ദെൻ ആ സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് അതിലൊരു വലിയൊരു സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചേമ്പറാണ് അതിന് രണ്ട് അൺ ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് 
ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡിയാക് സ്റ്റമക്കും സ്മോൾ പൈറോ പൈറോറിക് സ്റ്റമക്കും നമുക്കത് നോക്കാം ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡിയാക് സ്റ്റമക്കും സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള പൈറോറിക് സ്റ്റമക്ക് റീജിയനും ഇനി ഓരോന്നിനെ പറ്റി വീണ്ടും പറയാം കാർഡിയാക് സ്റ്റമക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും കിട്ടുന്ന ഫുഡ് മുഴുവൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും അതിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ടൂത്ത് ലൈക്ക് ഡെൻറ്റിക്കിൾസ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റൊമക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടൂത്ത് ലൈക്ക് റീജിയൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഇത് ഈ റീജിയനാണ് ടൂത്ത് ലൈക്ക് റീജിയൻ കാണാലോ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനെ പറയുന്ന ഡെൻറ്റിക്കിൾസ് എന്നാണ് ഈ റീജിയൻ എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ മാസ്റ്റിഗേറ്ററി അപ്പാരറ്റസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു മാസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഗ്യാസ്ട്രിക് മില്ല് ആണെന്ന് പറയാന്ന് ഈ പീനിയസിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രിക് മില്ല് പോലെയാണത് അത് തന്നെ ഫുഡിനേക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി പൈലോറിക് സ്റ്റമക്ക് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും സോർട്ടിങ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിനിങ് അതാണ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻ സോർട്ട് ചെയ്യുക സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ എടുക്കണം എടുക്കണ്ട തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊരു ക്യൂട്ടിക്കുലർ ലൈനിങ് കാണുന്നുണ്ട് അത് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ഫോൾസ് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ലാപ്പറ്റ്സ് ഓ വാൽവുലേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെയിനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫിൽട്ടറിങ് അപ്പാരറ്റസ് കാണുന്നുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയണത് കയറ്റിനസ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഗൂ കൂമ്പലൈ ബ്രിസിൽസ് കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം അവിടെയും ആ ബ്രിസിൽസിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും ടൈം പോവും എന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ടു ബ്രസൽസ് ഓക്കെ ഇനി പൈലോറിക് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നാണ് ലാർജ് നീളത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയും പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയും നമ്മൾ കണ്ടു സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് നാരോ ആണ് മസ്കുലർ ട്യൂബാണ് അത് പ്രക്റ്റത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പ്രക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എനസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരെ ഓപ്പണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മസ്കുലർ സ്വിൻഡർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പീനിയസിന് അലിമെൻറ്ററി കനാലും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ട് ബ്രോഡ് അടുത്തിരിക്കാം അലിമെൻറ്ററി കനാൽ ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് അലിമെൻറ്ററി കനാൽ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോമോഡിയം മീസോഡിയം ആൻഡ് പ്രോട്ടോഡിയം സ്റ്റോമോഡിയത്തിനെ ഫോർഗട്ട് മീസോഡിയം മിഡ്ഗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീസ് എന്ത്രോ എന്ന് പറയും പ്രോട്ടോഡിയം ഹൈൻഗട്ട് അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റോമോഡിയം സ്റ്റോമ എന്ന് പറയാൻ തന്നെ മൗത്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് മൗത്ത് റീജിയൻസ് ഒക്കെ വരേണ്ടത് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ മൗത്ത് ബക്കൽ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൗത്ത് ബക്കൽ ഫാ ഗ്രാവിറ്റി ഈസോഫാഗസ് ആൻഡ് സ്റ്റോം ഒക്കെ മീസോഡിയത്തിലാണ് എന്തുള്ളത് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ പ്രോട്ടോഡിയത്തിൽ റെക്റ്റമാൻഡ് എനസ് ആണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൗത്ത് ഒരു മിഡ് വെൻഡർ റീജിയൻ ആണ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സെഫാലിക് സെഗ്മെൻസിലാണ് കാണുന്നത് അതിൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബക്കൽ കാവിറ്റിയും ഈസോഫ വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഈസോഫാഗസ് അതിനെ പറ്റിയും കൂടുതൽ പറയാറില്ല പിന്നെ സ്റ്റൊമക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന് രണ്ടായിരത്തി തിരിച്ചുണ്ട് സ്പേഷ്യസ് ചേമ്പർ ആണ് ലാർജ് കാർഡിയ സ്റ്റൊമക്കും സ്മോൾ പൈലോറി സ്റ്റൊമക്കും ആണ് സ്റ്റോ കാർഡിയ സ്റ്റൊമക്കിൽ എന്താണുള്ളത് ബ്രിസിൽസ് ഉണ്ട് ഡെൻറ്റിക്കിൾസ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്താണ് ഗ്രൈൻഡിങ് ദ ഫുഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ദ ഫുഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ മറ്റേ ഡെൻറ്റിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് മില്ലിനോ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് പൈലോറി സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പൈലോറി സ്റ്റൊമക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് റെക്റ്റം ആൻഡ് ഈ വെളിയിലോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഏനസ് വഴിയാണ് ഏനൽ ഓപ്പണിങ്ങിനെ ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടൊരു സ്വിൻറ്റർ